ma bentornati o benvenuti se siete nuovi in questo canale, in quel caso vi invito a iscrivervi. Oggi parliamo di Damer, la nuova serie Netflix che, come ho ribadito ieri sul mio profilo Instagram, che vi invito a seguire, anche se mi mancavano ancora tre puntate, la definisco e confermo oggi dopo averla finita, una delle migliori serie di questo 2022. La storia è la biografia di Jeffrey Damer, appunto, un cannibale serial killer americano e racconta proprio tutto il suo processo, quindi fa capire tra virgolette quando e come è diventato quello che è diventato e quali sono state le conseguenze dei suoi vari atti quindi nel momento in cui è stato scoperto eccetera premetto che io non conoscevo la storia di Jeffrey Dahmer non mi sono ancora informato su uh, quanto sia attendibile o meno quanto ci sia di vero o di romanzato in questa serie fatto sta che a prescindere da questo sicuramente è, è stata costruita su un fondo di verità sicuramente ci sarà qualcosa romanzata ma davvero è una serie importante da vedere secondo me non solo per conoscere la storia di questa serie al killer ma anche per tutti i temi che va a toccare infatti questa serie non si limita solo a raccontare biograficamente gli eventi successi in quegli anni durante gli anni 80 e 90 ma è una sorta di denuncia contro temi ancora molto scottanti in tutto il mondo ma soprattutto in America lo raccontano alcune vicende di cronaca che sono successe ancora ora e sono le vicende legate al razzismo e all'omofobia infatti le persone principalmente attaccate da Jeffrey Dahmer erano appunto le persone di colore e soprattutto omosessuali e nonostante loro durante quegli anni chiedessero aiuto perché sapevano che in questa persona c'era qualcosa che non andava la loro condizione sociale, la, il fatto di appartenere a una comunità di colore, il fatto di essere omosessuali addirittura faceva passare inosservate le loro richieste di aiuto la serie tv prova a dare voce a queste persone, prova a rendere finalmente loro un po' di giustizia e prova a io l'ho letta come quasi una sorta di denuncia contro quello che è stato commesso non solo a Jeffrey Dahmer ma ancora più grave dal non ascolto avuto dallo Stato americano quindi ecco se all'inizio i temi quali il razzismo e l'omofobia sono un po' lo sfondo cioè senti che c'è questa voglia di rivalsa, questo bisogno di attenzione su questi due temi man mano che si va avanti con la serie diventano sempre più predominanti, sempre più importanti quasi che diventano importanti tanto quanto addirittura a volte ancora più importanti dei crimini commessi a Jeffrey Dahmer. A parte questo ho trovato la serie veramente eccellente sotto ogni punto di vista, a parte che il cast lui è interpretato da Ivan Peters che io considero uno degli attori più psicopatici che esistano, veramente lo mettono a fare sempre queste parti dei, dei, dei killer, dei psicopatici, dei, dei malati di mente e lui è secondo me veramente nato per fare questi personaggi, gli dà veramente carattere ci credo quando lui nelle interviste dice che dopo le riprese si deve prendere determinati periodi di pausa perché sono veramente pesanti i ruoli che ogni volta deve sostenere ma li fa egregiamente bene secondo me non solo lui ma tutto il resto del cast chi più chi meno e anche le comparse tutti veramente un cast una scelta del cast fatta veramente ad hoc registicamente poi l'ho trovato pazzesco ci sono continui salti temporali durante la serie continui flashback si va indietro avanti nel tempo poi si torna alla fine per tornare all'inizio Alcuni di questi salti temporali un po' ti disorientano e secondo me è voluto, almeno a me non è dispiaciuto il fatto che a un certo punto mi trovassi disorientato, non sapevo in quale parte di storia mi, mi trovavo, perché appunto era come se io fossi lì a cercare di ricostruire tutto quello che era successo, ma è anche un po' come se noi fossimo nella mente dei vari personaggi, tutti, da, a partire da Jeffrey Dahmer, ma anche le vittime, le famiglie delle vittime, il padre di Jeffrey Dahmer erano tutti confusi, in un, un continuo stato confusionale, perché non si capiva cosa stesse succedendo e quindi a tratti appunto ripeto questi salti temporali erano confusionari ma permettevano appunto di immergerti dentro la storia a tratti invece non erano affatto confusionari anzi erano abbastanza dettati 
e ti permettevano di capire in quale epoca tu ti trovassi, in quale anno ti trovassi, ma uh, ripeto questo senso di disorientamento che a volte accadeva non, non credo che non fosse voluto perché era proprio mh, funzionale alla, alla narrazione. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto è come hanno costruito la tensione. La serie non punta a far paura, non punta a terrorizzare, forse punta un po' a farti provare il ribrezzo verso determinate scene, ma non ci sono, come uno si può aspettare da una serie che parla di un cannibale, non ci sono scene splatter o scene particolarmente cruente, sono più cruente a livello psicologico, infatti secondo me la tensione punta molto a colpirti psicologicamente più che visivamente, cioè non provi tanto schifo per quello che vedi quanto ribrezzo per i pensieri che ci sono dietro alle azioni che vengono compiute e quindi certe volte la tensione era talmente tanta, soprattutto nel, nei primi minuti del primo episodio, era talmente tanta che stavo così tanto teso che addirittura mi faceva male lo stomaco perché stavo proprio teso perché non puoi non immedesimarti nella scena non puoi, che, non puoi far altro che analizzarla razionalmente e, e, e provare veramente il ribrezzo dietro quelle azioni ripeto non a livello visivo ma tanto a livello psicologico provi il ribrezzo, provi rabbia, provi schifo per una persona che sta facendo delle cose che sono veramente inumane. Forse a tratti può risultare un po' dilatato nei tempi perché queste azioni, queste, queste azioni che appunto ti provocano il ribrezzo, si susseguono sempre uguali eh, con le, le scamotage con cui lui attira le vittime, è sempre lo stesso, ovvero vieni a casa mia, facciamo delle foto, guardiamo un film, lui frequenta i locali gay, adesca i ragazzi, a volte anche minorenni, eh, per insomma portarli a casa e divertirsi un po' convincendoli che vuole fargli le foto e che li avrebbe pagati e poi vabbè lì succede quello che succede non voglio scendere troppo nei dettagli vero che la storia si conosce ma magari qualcuno come me non conosce la storia di Jeffrey Dahmer e vuole vedersi la serie non voglio spoilerarvi comunque lui adescava questi ragazzi e questa scena di lui che è appunto attira i ragazzi a casa sua e tutto quello che succede dopo si ripete più volte in diversi episodi quindi può risultare a volte dilatato nei tempi noioso non lo so a me non è risultato per nulla noioso anzi mi ha permesso di eh, entrare un po' più nel, 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 nella mente di, di Jeffrey cioè capire perché e come lui architettava questi piani malefici diabolici eh, per appunto poi fare quello che faceva e non è che la serie te lo fa vedere per cercare delle giustificazioni non lo giustifichi mai non giustifichi mai le azioni che fa lui vuoi forse perché le vittime sono state tante vuoi forse perché tra le vittime c'erano minorenni ma a prescindere la vita umana che tu sia un minorenne o sia maggiorenne è uguale è sempre una vita umana vuoi perché quello che faceva era davvero terribile vuoi perché la serie non si voleva schierare voleva solo denunciare far conoscere questa storia e denunciare, ripeto, fare una denuncia contro temi quali l'omofobia e il razzismo, non lo so, qui non, non vai mai alla ricerca, cioè vai alla ricerca del perché lo ha fatto, ma non arrivi mai a una conclusione, a una giustificazione, perché giustificazione non c'è. C'è una scena bellissima che mi è rimasta impressa, cioè tu, tutta la serie è stupenda, ma c'è questa scena che avviene nel, nei primi minuti del primo episodio, quindi ve la racconto, non è molto spoiler, a un certo punto il padre scopre cosa fa il figlio e la reazione del padre al momento in cui lo scopre è che vorrebbe piangere ma mentre è quasi in lacrime torna un attimo serio perché è come se lui fosse combattuto tra il provo compassione perché mio figlio mi dispiace al sono terrorizzato perché ciò che ha fatto è terribile e quindi c'è questa lotta interiore del padre che poi viene analizzata durante il corso degli episodi e non vi sto ovviamente qui a dire che cosa avviene e questa lotta interiore che si vede già nei, pr nei, nei primi minuti del primo episodio mi ha veramente spiazzato perché una reazione così onestamente non me l'aspettavo e quindi mi ha, mi ha un attimo destabilizzato la sua reazione questa scena mi è rimasta impressa tutte le volte che vedevo il padre agire in questa serie tv avevo in mente la sua espressione iniziale, la sua reazione alle azioni del figlio e pazzesco, pazzesco come è stato scritto, non so se è stata realmente questa reazione, ma pazzesco come è stato scritto, pazzesco come è stato girato tutto, questa secondo me è un po' la chiave di lettura che il regista e l'autore della serie ti hanno voluto dare all'inizio per dire ok, tutto quello che vedrai purtroppo ti toccherà interpretarlo in questo modo, da un lato proverai compassione e pena, dall'altro tantissima rabbia, tantissimo disgusto. 
e quindi viene messa all'inizio ovviamente non ne sei consapevole all'inizio ma man mano che vai scopri e capisci perché lui ha reagito così è pazzesco veramente pazzesco io ripeto la considero secondo me attualmente una delle migliori serie uscite in questo 2022 quindi non posso far altro che consigliarvela andatevela a vedere perché non ve ne pentirete io vi ringrazio per aver avuto la voglia e la pazienza di guardare anche questo video mi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi nessun contenuto e a lasciare un mi piace perché per me è davvero importante inoltre commentate e fatemi sapere se l'avete vista se non l'avete vista se vi è piaciuto se qualcuno di voi conosceva la storia originale e quindi se diciamo la serie si è distaccata molto, se è molto fedele perché io questo non lo so, ripeto non mi sono ancora informato, magari lo farò adesso dopo aver pubblicato la recensione, non mi sono voluto informare prima perché l'ho appena finita e volevo appunto ehm, fare una recensione a caldo con le impressioni che mi aveva dato questa serie tv, quindi fatemi sapere con un commento voi qua sotto che cosa ne pensate, se ci sono differenze, però non spoileriamo perché la serie è nuovissima, se trovo commenti spoiler sono costretto a toglierli e non mi sembra giusto spoilerare, se vogliamo parlarne tranquillamente senza fare spoiler a nessuno potete seguirmi su Instagram e contattarmi in direct e lì ne parliamo tranquillamente, ne discutiamo, è sempre bello quando mi contattate e parliamo di cinema. E io vi aspetto al prossimo video. Dai!